边案，糖尿病患者可以多摄取豆类及豆类制品，除了可以有饱足感外，还能使葡萄糖的吸收减慢，改善葡萄糖耐量，进而改善饭后血糖上升的问题。但若肾功能有受损，建议不宜多吃。以下就介绍三种超健康的豆类：黑豆、绿豆、红豆，做成豆浆、汤品都适合哦。黑豆，提高胰岛素敏感性，性味、性平、味甘。点，归经、归脾、肾经。点，建议用量三十克每天。点，关键营养素：一、蛋白酶、铬、钾。点，升糖指数 GI 值五十五。点。升糖负荷 GL 值 18.48 营养素每100克含量，热量381大卡，糖类 33.6 克，蛋白质 36.0 克，脂肪 15.9 克，降糖作用，促进胰岛素分泌，提高胰岛素敏感性。黑豆中含有胰蛋白酶，能增强胰腺功能，促进胰岛素分泌。黑豆中各元素丰富，能提高人体对胰岛素的敏感性，有益于糖尿病的治疗。适用并发症，降低血压。黑豆中含有丰富的钾，具有维持体内细胞内外渗透压和酸碱平衡的作用。能排出人体多余的钠，以利控制血压。食用一剂。一，黑豆的外皮含花青素等抗衰老物质，能清除体内自由基，可增加人体的胰岛素含量。食用时最好连外皮一起吃。即，黑豆不易消化，胃肠功能不好的糖尿病患者不宜多吃。以免引起消化不良症状，影响身体健康，不利于血糖的控制。最佳降糖组合：黑豆中的植酸会妨碍锌、铁的吸收，与富含维生素 C 的柳丁搭配，可以缓解此问题，同时增强抵抗力。黑豆加山药加栗子等于预防并发肾脏病。三者搭配具有良好的补肾效果，有助于糖尿病患者预防并发肾病。凉拌黑豆，总热量416大卡，蛋白质 36.8 克，脂肪 8.1 克，糖类 38.7 克。材料：黑豆100克，芹菜50克。红椒五十克，佐料：腌三克，橄榄油二克，干辣椒适量。做法：一、黑豆洗净，用清水浸泡八小时；芹菜洗净，切小段，放入滚水中烫一下；红椒去蒂洗净，切丁。二、锅内放水，加盐。干辣椒煮滚，放入黑豆，中火焖煮至熟，捞出后放凉。三将芹菜丁、红椒丁和黑豆拌匀，加盐、橄榄油拌匀即可。食物代换份：黑豆四代换份，芹菜零点一代换份，红椒零点一代换份。控糖秘诀。凉拌时可以用橄榄油提香，能降低油脂摄取。黑豆浆，总热量286大卡，蛋白质 27.0 克，脂肪 12.0 克，糖类 25.2 克。材料：干黑豆75克。做法。一、黑豆洗净，用清水浸泡8至一十小时。二、黑豆放入豆浆机中，加入适量的水，按下制作豆浆的键。
，三黑豆浆煮好后，倒入碗中稍放凉即可饮用。食物代换粉：黑豆三代换粉，控糖秘诀。浸泡黑豆的水一起加入豆浆剂内，可保留利于降血糖的营养素，控糖效果佳。绿豆适合糖尿病肥胖患者食用，名称含量：热量316大卡，糖类 62.0 克，蛋白质 21.6 克，脂肪 0.8 克。性味性寒，味甘，归经归心，味精。推荐用量四十克每天。关键营养素低聚糖 ，GI 二十七点二 ，GL 一十六点八六。降糖作用，稳定血糖，热量低。绿豆淀粉中含有的低聚糖。对糖尿病患者空腹与餐后血糖的稳定有一定作用，且热量较低，不易引起肥胖，适合糖尿病患者食用。适用并发症，有效降压、利尿，预防肾病与高血压。绿豆有止渴、降血糖、消水肿、利尿的作用，对治疗糖尿病和病肾病有一定的作用。此外，绿豆还含有降压成分，对防治糖尿病并发高血压有一定的帮助。食用宜忌：一，可与白米、小米一起煮成饭或粥，也可磨成粉制成糕点及小吃。忌：绿豆性凉，身体虚寒或脾胃虚寒者不宜过量食用，以免出现腹痛、腹泻等症状。绿豆不宜煮得过烂，以免维生素遭到破坏，降低清热解毒的功效。最佳降糖组合：绿豆加白米等于补充微量元素和维生素 B 群。绿豆搭配白米煮成粥，能补充更多的微量元素和维生素 B 群，还能增进食欲。绿豆加百合等于清热解毒。百合具有清火润肺的功效，绿豆最明显的功效是清热解毒、利水消肿，二者搭配非常适合夏季饮用。苦瓜绿豆汤，总热量168大卡，蛋白质 11.3 克，脂肪 0.5 克，糖类 33.5 克，材料。苦瓜五十克，绿豆五十克，佐料，陈皮少许。做法：一、绿豆洗净，浸泡两小时；苦瓜洗净去籽，切块，陈皮洗净备用。二、锅至火上，加入适量清水，放入陈皮，煮滚后放入苦瓜、绿豆。炖约三十分钟至绿豆熟即可。食物代换粉：苦瓜零点一代换粉，绿豆二代换粉。控糖秘诀：绿豆汤用大火煮滚后，转中火煮熟至开花即可。注意不可长时间熬煮，以免破坏其中的降血糖营养素，影响控糖效果。专家连线。糖尿病患者如何消除饥饿感？糖尿病患者需要控制饮食，饥饿是常有的生理反应。饥饿时可以从以下几个方面解决：首先，注意控制主食量；其次，应少量多餐，并增加高膳食纤维的食物；再适当多吃些低热量的蔬菜，如番茄、菠菜等。红豆。延缓餐后血糖上升速度，名称含量：热量309大卡，糖类 63.4 克，蛋白质 20.2 克，脂肪 0.6 克，性味性平，味甘。
，归经归心，小肠经。推荐用量三十克每天。关键营养素可溶性膳食纤维。降糖作用，延缓葡萄糖的吸收，稳定餐后血糖。红豆中的可溶性膳食纤维可延缓餐后葡萄糖的吸收，维持餐后血糖水平。适用并发症，控制血压和胆固醇。红豆有助于控制血压和胆固醇数值，能够预防糖尿病并发高血压和高血脂症。食用一剂。一，红豆中含有酶。容易在肠道产气，使人有胀气的感觉。煮红豆时加少许盐，将有助于排出胀气。即，红豆具有利尿功效，频尿的人不宜多吃。另外，相思子与红豆外形相似，相思子的外观特征是半粒红、半粒黑。过去曾有误把相思子当作红豆食用而引起中毒的案例。食用时不可混淆。最佳降糖组合：红豆加薏仁等于降低血糖。薏仁适合搭配红豆食用，两者均含有较高的碳水化合物、蛋白质及多种矿物质，搭配食用不仅能有效控制血糖，还对糖尿病和病肥胖症、高血脂症有一定的预防功效。红豆加山楂等于瘦身、降血压。红豆中的膳食纤维能促进肠道蠕动，具有润肠通便、健美减肥的功效。山楂中的解脂能促进脂肪类食物的消化，可以降脂、降压。二者搭配可以预防肥胖。红豆饭总热量337大卡，蛋白质 10.6 克。脂肪 0.8 克，糖类 74.3 克。材料：白米75克，红豆25克。做法：一、白米淘洗干净，红豆洗净，浸泡2至三小时。二、白米和浸泡好的红豆倒入电锅中，加适量清水，盖上锅盖。按下煮饭键，蒸至电锅提示米饭蒸好即可。食物代换粉：红豆一代换粉，白米三代换粉。控糖秘诀：红豆最好先用水浸泡至软，会更容易煮熟。电锅提示米饭蒸好即可胜出，不要在锅里长时间焖煮，以免糊化程度高，易加速血糖升高。专家连线：适合糖尿病患者的甜味剂有哪些？一、木糖醇，用量不宜多，食用时要计算热量。二、蔗糖素，比蔗糖甜600倍，在体内不易被消化，但性质非常稳定，因此可用于烘烤。三、氨基糖或蛋白糖类，甜度很高。但对血糖和热量的影响不大。